Hi friends, this video is we will discuss about Kerala Sem Vanile Language Skills, a course on communication skills in English in the textbook, module 2, is very important topic. In all university, we will talk about the topic of the first topic. Phonetics. This video is we will talk about the text book in the textbook. In this video, we will see the phonetics in the phonetics. Now, we will see the phonetics in the phonetics. Phonetics is a ready reckoner. This is the Ready reckoner is already a ready reckoner. The ready reckoner Textbook in the Kiana, Patikana Kodititula, Namukunoka. On Yendana Standard English, Adhava RP. Render Yendana Phonetics in the Scope. Moon Yendana Phonetics. Nale Yedakiana Vowels, Yedakiana Diphthongs, Yedakiana Consonants. Anj Yendana Syllable. R Yendana Word Stress. Ed Yendana Strong Formsum, Weak Formsum. Yet, yen dah ane pichum international. In nama kita detail ayo ka. Adi em, ori introduction kudu titunda. Nama kita adon do perisodi kya. Vivida taratilulla, samskari ka paydragum, bahasa galum karanam. India ke, macchi rastrangal ke deil, ori pratiyega sthana mundu. E ori savisheshe deil, nama l abhimani ke nunda gilum. Samstanaengal Tamil communicate chey na samayet, nama kita valiya ori budhimu tana unda ganu do. Kerala til nindala ori Malayali vidyarthi. Delhi lom, Pune lom oke, setiramai Hindi samsaari kendi wanal, serikim budhi mutendi berum. Hindi beri kena tu, wadakan samstana ngalil koracokke sahaya kama ayakam. Yenal matte pala samstana ngalilum, alagil videshati yatra cehim bol, adu kundu valiya prayojana mundu mila. British colonial kala kata tene phala mai tana, nama English beri kena tu. Yenal ipol uruvesi sabam ubagara mendo parayendi beri kono, karena English international bahasa yana. Samsari kan, podo bahaya uru platform nalgik kondo, orang orang de idai lola bida bu English negatunno. India ilinum English uru audiogi ga bahasa itane tuderunno. Matra mala pala samstana ngalum, randa bahasa ayim, muna bahasa ayim, adine ubeyogi kuno. Pala Indian kordi ngalum, ippurum English ana audiogi ga bahasa ayi ubeyogi cewerenda. Adil uberi ayi bahasa enda, nama de communication de oricu gula naga ta uru bahaga mana. English bahasa, macam la bahasa kita kalau kurang dilai, logam membawa ubi ubi ini ke mana tu kundur? India kaya ada asyik minyak yang sahdi tak kalai, unduh kuri, elopom makiti tuhnder. Itre ini mana introduction. Ini baru ini tu, walaupun perdana perta, ini topik yang mana? Standard English, atau RP. English ini international language, ina pada bi kai bandar tu mudah. Ia tu bahasa beda mana, standard aye tu, ina tu, ini cerca bishay mana. Karena nam England ini agak terdeni, para variety English gelum, ucapan orang gelum unda. Adil ori warga beda tina ana, samouh tu inde angi karam lebi ceder. East Midland, Pradesh anggal lulupadna, Oxford ilum, Cambridge ilum mula, Vidya Bhasa mula, algal samsaari kena English ana, an samouh kiga padavi needi edtada. Adat deni ana standard English ayim angi keri ke petada. Ii bahasa Chinese ana received pronunciation, adhava RP endo parai endada. BBC Broadcastil ubeyogi kena is standard rubam BBC Englishanum arye padanu. Indiail All India Radio yum dura darsenum popular rakia English shaili ana standard Indian English ay angi giri ke peti tulada. Itre iman e topic. Adatada phonetics inde saadhi thay peti ana parayi nada. Namu kono kam scope of phonetics. English padanam oribakan patata orikari iman. Bahasa swaya tamakga inad lola maya urip perdihasa man. Adah itu bahasa peranam walari adhikam cerdik enda urip kari man. Bahasa ubiyogicullah communication rendah talanggalullah urip prakriya an. Adil samsara um edutum beri nund. Adah samiya bahasa peranatil nahl kari ngal beri nund. Adah itu nahlar idil bahasil kadiu nedan. Padikinay al listening, speaking, reading and writing ini nahl vitis tamaya kari ngalilude karan bokanam. Matu pala bahasa kali ini poli allah English, aduh unfunetik ana. Adah ayat sound ini anseri chulla dah allah aksara ngal. Simplei paranyal, eru dunna tu poli allah waik ngal tu. Idu uchar nte alpam prayasa kara maki matunno. Matu rajya kara ay vidyarthigal samsaari kena kari thile ki varim bol. Confusion lagaim, bahasa kudel sangir nama kagin jeino. 
ഭാഷ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് മറ്റ് രാജ്യക്കാരായ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുന്നവർക്കുണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രശ്നം മാതൃഭാഷയുടെ സ്വാധീനമാണ് ഒരു മലയാളി ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുന്നത് പോലെയല്ല ഒരു തമിഴനോ മറാട്ടക്കാരനോ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുന്നത് മലയാളം ലിപിയിലെ അമ്പത്തിയാറ് അക്ഷരങ്ങൾ പരിചയിച്ച മലയാളി ഇംഗ്ലീഷിലെ ഇരുപത്തിയാറ് അക്ഷരങ്ങൾ പഠിച്ചതിന് ശേഷവും ഉച്ചാരണത്തിലെ പൊരുത്തക്കേടുകൾ കണ്ട് കൺഫ്യൂഷനിലാകും ഇംഗ്ലീഷിലെ നാൽപ്പത്തിനാല് സൗണ്ടുകളാണ് ശരിയായ ഉച്ചാരണത്തിൻ്റെ നട്ടെല്ല് അവ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുന്ന മറ്റ് രാജ്യക്കാർക്ക് അത്ര അങ്ങോട്ട് പരിചയമില്ല അവർ ഇംഗ്ലീഷിലെ സൗണ്ടുകളെ സ്വന്തം മാതൃഭാഷയിലേതുമായി കണക്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും അങ്ങനെ മാതൃഭാഷയുടെ സ്വാധീനത്തിലായിരിക്കും അവരുടെ ഇംഗ്ലീഷ് രൂപപ്പെടുന്നത് ഇംഗ്ലീഷുകളുടെ വെറൈറ്റിയും മംഗ്ലീഷ് തംഗ്ലീഷ് ഹിംഗ്ലീഷ് മുതലായ ഇന്ത്യൻ ഇംഗ്ലീഷുകളുമൊക്കെ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ഫലം ബി എ ജി എന്ന വാക്ക് ഒരു ആവറേജ് മലയാളി ബാക്ക് എന്നാകും പറയുക ഒരിക്കലും ബാക്ക് എന്ന് പറയില്ല എയ്ക്ക് ചേരുന്ന മലയാളത്തിലെ സൗണ്ട് ആയാണ് അതുകൊണ്ട് ബാക്ക് എന്ന് തെറ്റായി ഉച്ചരിക്കുന്നു ഈ ഒരവസ്ഥയിൽ സൗണ്ടും അക്ഷരങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം കൃത്യമായി പഠിക്കണം ഇംഗ്ലീഷിൽ അക്ഷരങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതൽ സൗണ്ടുകളുണ്ട് എഴുതുന്നത് പോലെ പറയാത്ത ഈ പ്രതിഭാസമാണ് ഉച്ചാരണത്തിലെ പൊരുത്തക്കേടുകൾക്ക് കാരണം ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ സൗണ്ടുകൾക്കും അവ സൂചിപ്പിക്കുന്ന അക്ഷരങ്ങൾക്കും തമ്മിൽ കൃത്യമായ ചേർച്ചയില്ല പഠിക്കുന്ന ആളിന് ഇംഗ്ലീഷ് സൗണ്ട് സിസ്റ്റത്തെപ്പറ്റി ബേസിക്കായ ഒരു അറിവുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു പ്രശ്നത്തിന് ഒരു വലിയ അളവിൽ തന്നെ പരിഹാരം കാണുവാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇംഗ്ലീഷിൽ ശരിയായ രീതിയിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ സംസാരത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന സൗണ്ടുകളുടെ പഠനവും ക്ലാസിഫിക്കേഷനും ഒക്കെയായ ഫോനറ്റിക്സ് മറ്റ് രാജ്യക്കാരായ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കുന്ന ആളുകൾ നിർബന്ധമായും അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇതാണ് ഫോനറ്റിക്സിൻ്റെ സ്കോപ്പ് ഇനി നമ്മൾ ഫോനറ്റിക്സിലേക്ക് ഡീറ്റെയിലായി പോവുകയാണ് ഫോനറ്റിക്സ് സംസാരത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന സൗണ്ടുകളെ പറ്റിയുള്ള പഠനവും അവയുടെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനുമാണ് ഫോനറ്റിക്സ് എന്ന് നമ്മൾ അല്പം മുമ്പ് കണ്ടു ഇവിടെ അല്പം കൂടി കൃത്യമായി പറയുന്നു അതെന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം മനുഷ്യർ സംസാരിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സൗണ്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്ങനെ അവ കടത്തിവിടുന്നതെങ്ങനെ സ്വീകരിക്കുന്നതെങ്ങനെ ഈ കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി പഠിക്കുന്നതാണ് ഫോനറ്റിക്സ് ഉച്ചാരണം പഠിക്കുമ്പോൾ ഈ സ്പീച്ച് സൗണ്ടുകൾ എങ്ങനെയാണ് പറയേണ്ടത് എന്ന് പഠിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുവാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ശബ്ദങ്ങളെയാണ് സ്പീച്ച് സൗണ്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തിയാറ് അക്ഷരങ്ങളാണുള്ളതെങ്കിലും ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിൽ നാൽപ്പത്തിനാല് സ്പീച്ച് സൗണ്ടുകളുണ്ട് എ എന്ന അക്ഷരമെടുത്താൽ തന്നെ അത് ആപ്പിൾ എന്ന വാക്കിലും എബവ് എന്ന വാക്കിലും എയ്ജ് എന്ന വാക്കിലും വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലാണ് ഉച്ചരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ വ്യത്യസ്തമായ സന്ദർഭങ്ങളിലും വ്യത്യസ്തമായ വാക്കുകളിലും ഇ ഐ യു വി ഡബ്ല്യു എന്നിവ പോലെയുള്ള മറ്റ് അക്ഷരങ്ങളും വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലാണ് ഉച്ചരിക്കുന്നത് പൊതുവെ രണ്ട് ടൈപ്പ് സൗണ്ടുകളാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഉള്ളത് ഒന്ന് വവൽസ് അതായത് സ്വരങ്ങൾ രണ്ട് കോൺസോണൻസ് അതായത് വ്യഞ്ജനങ്ങൾ ഇനി ഇവയെപ്പറ്റി നമുക്ക് ഡീറ്റെയിലായി നോക്കാം വവൽസ് വവൽസ് ഇവിടെ അക്ഷരങ്ങളല്ല സൗണ്ടുകളാണെന്ന് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വേണം കേൾക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള യാതൊരു തടസ്സവുമില്ലാതെ വായിലൂടെ ഫ്രീ ആയി എയർ കടന്നു പോകുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന സൗണ്ടുകളാണ് വവൽസ് ഇംഗ്ലീഷ് ആർ പി യിൽ ഇരുപത് വവൽ സൗണ്ടുകളാണ് ഉള്ളത് അതിൽ തന്നെ പന്ത്രണ്ടെണ്ണം പ്യോ വവൽസ് ആണ് എട്ടെണ്ണം ഡിഫ്തോങ്സ് അഥവാ വവൽ ഗ്ലൈഡ്സ് ആണ് ഈ പ്യോ വവൽസിനെ തന്നെ പിന്നെയും ഷോർട്ട് വവൽസ് എന്നും ലോങ് വവൽസ് എന്നും തിരിക്കാം ഏഴ് ഷോർട്ട് വവൽസ് ആണ് ഉള്ളത് അവ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ചെറിയ വവൽസ് ആണിവ നമുക്ക് ഓരോന്നായി നോക്കാം ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇവിടെ എഴുതുന്നത് സൗണ്ടിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന സിമ്പിൾസ് ആണ് അല്ലാതെ അക്ഷരങ്ങളല്ല രണ്ട് ഫോണറ്റിക് സിമ്പിൾസ് എപ്പോഴും രണ്ട് സ്ലാഷുകളുടെ ഉള്ളിലാണ് എഴുതുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏഴ് ഷോർട്ട് വവൽസിലേക്ക് ആദ്യം പോകാം ഈ സൗണ്ടുകൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധയോടെ പഠിക്കുക ഏഴ് വവൽ സൗണ്ട്സും അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ആ സൗണ്ട് വരുന്ന രണ്ട് വാക്കുകളും ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആദ്യം വരുന്നത് ഇ എക്സാമ്പിൾസ് ബിറ്റ് ബിസി രണ്ട് എ എക്സാമ്പിൾസ് പെറ്റ് എനി മൂന്ന് എ എക്സാമ്പിൾ ആപ്പിൾ ബാങ്ക് നാല് ഉ എക്സാമ്പിൾ വുഡ് പുഷ് അഞ്ച് ഒ എക്സാമ്പിൾ ഹോട്ട് ഓഫീസ്
ആദ്യം വരുന്നത് ഇ എക്സാമ്പിൾസ് ഈറ്റ് സി രണ്ട് ഉ എക്സാമ്പിൾസ് ഊസ് ഷൂ മൂന്ന് ആ എക്സാമ്പിൾസ് ആർട്ട് ഡാൻസ് നാല് ഓ എക്സാമ്പിൾ വാട്ടർ സോ അഞ്ച് എ എക്സാമ്പിൾ സ്കേർട്ട് ഹ ഈ അഞ്ചെണ്ണമാണ് ലോങ് വവൽസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ട പന്ത്രണ്ട് വവൽസ് ഏഴ് ഷോർട്ട് വവൽസും അഞ്ച് ലോങ് വവൽസും ഇവയാണ് പന്ത്രണ്ട് പ്യുവർ വവൽ സൗണ്ട്സ് ഇനി നമുക്ക് ഡിഫ്തോങ്സ് എന്താണെന്നും അവ ഏതൊക്കെയാണെന്നും നോക്കാം ഡിഫ്തോങ്സ് ഒരു വവലിൻ്റെ പൊസിഷനിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു വവലിൻ്റെ പൊസിഷനിലേക്ക് നാക്ക് മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്ന സൗണ്ടുകളാണ് ഡിഫ്തോങ്സ് ഒരു സിലബിളിനുള്ളിൽ തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നത് സിലബിൾ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ അടുത്തതായി പഠിക്കും ഒരു വവൽ സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നാക്ക് ഏത് പൊസിഷനിലാണോ അവിടെ നിന്ന് മറ്റൊരു വവലിൻ്റെ പൊസിഷനിലേക്ക് നീങ്ങുന്നു അതുകൊണ്ട് വവൽ ഗ്ലൈഡ്സ് എന്നും ഇവയെ വിളിക്കാം സിമ്പിളായി പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് വവൽ സൗണ്ട്സ് ഒന്നിച്ച് വരുന്നതാണ് ഒരു ഡിഫ്തോങ് എട്ട് ഡിഫ്തോങ്സ് ആണുള്ളത് അവ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ ഡിഫ്തോങ്സും അവ എക്സാമ്പിളായി വരുന്ന നാല് വാക്കുകളുമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് എയ് എയ് എന്ന ഡിഫ്തോങ് എടുത്താൽ എ എന്ന വവലിൻ്റെ പൊസിഷനിൽ നിന്നും ഇ എന്ന വവലിൻ്റെ പൊസിഷനിലേക്ക് നാക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് കാണാം എയ് സൗണ്ടിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് എയ്ജ് മെയ് ടേക്ക് ഫെയ്ത്ത് രണ്ട് ഓയ് എക്സാമ്പിൾസ് ബോയ് ടോയ് എൻജോയ് ഫോയിൽ മൂന്ന് ഐ എക്സാമ്പിൾസ് ഫ്ലൈ ഡൈ ഫ്ലൈറ്റ് ഐസ് നാല് എൽ എക്സാമ്പിൾസ് നോസ് ബൗട്ട് ഗൗൾഡ് ഷോ അഞ്ച് ആവ് എക്സാമ്പിൾസ് നൗ ഹൗസ് ഫൗണ്ട് ലൗഡ് ആറ് എ എക്സാമ്പിൾസ് ഹെയർ കെയർ ഫെയർ ബെയർ ഏഴ് ഇയർ എക്സാമ്പിൾസ് ഡിയർ നിയർ ലിയർ സ്നിയർ എട്ട് ഉ എക്സാമ്പിൾ പ്യുവർ ഫ്യൂവർ ടുവർ പൂവർ ഇവയാണ് എട്ട് ഡിഫ്തോങ്സ് പ്യുവർ വവൽസിനെയും ഡിഫ്തോങ്സിനെയും സൂചിപ്പിക്കുന്ന സിമ്പിൾസും അവയുടെ ഉച്ചാരണവും കൃത്യമായി പഠിക്കുക എ ബി സി ഡിയിലെ അക്ഷരങ്ങൾ നമ്മളിവിടെ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതുപോലെയല്ല ഇവിടെ വായിക്കുന്നത് ആ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി നമ്മൾ കോൺസണൻസിലേക്ക് പോവുകയാണ് ആദ്യം എന്താണ് കോൺസണൻസ് എന്ന് നോക്കാം വായിലൂടെ എയർ കടന്നു പോകുമ്പോൾ കേൾക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള തടസ്സം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സൗണ്ടുകളാണ് കോൺസണൻസ് ഇരുപത്തിനാല് കോൺസണൻസ് സൗണ്ടുകളാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിലുള്ളത് അവ പറയുമ്പോൾ വായിൽ തടസ്സമുണ്ടാകുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത് സിമ്പിൾസ് ആണ് അല്ലാതെ എ ബി സി ഡിയിൽ വരുന്ന അക്ഷരങ്ങളല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ വായിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ ആദ്യം വരുന്നത് പ് ആണ് അല്പം മുമ്പ് നമ്മൾ ആ എന്ന വവൽ പറഞ്ഞപ്പോൾ വായിലൂടെ എയർ ഫ്രീ ആയി കടന്നു പോവുകയായിരുന്നു എന്നാൽ പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു തടസ്സം വരുന്നുണ്ട് അത് ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്ക് നോക്കാം രണ്ട് എക്സാമ്പിൾസ് വീതം ഓരോ സൗണ്ടിനും ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ സൗണ്ട് പ് എക്സാമ്പിൾസ് പിങ്ക് ജീപ്പ് രണ്ട് ബ് എക്സാമ്പിൾസ് ബിഗ് ടബ് മൂന്ന് ട് എക്സാമ്പിൾസ് ട്രീ ഫീറ്റ് നാല് ഡ് എക്സാമ്പിൾസ് ഡ്രിങ്ക് ബട്ട് അഞ്ച് ക് എക്സാമ്പിൾസ് ഖൈറ്റ് ബ്രേക്ക് ആറ് ഗ് എക്സാമ്പിൾസ് ഗുഡ് ബക്ക് ഏഴ് ഫ് എക്സാമ്പിൾസ് ഫൺ പഫ് എട്ട് വ് എക്സാമ്പിൾസ് വൈൻ എബവ് ഒമ്പത് ഫ് എക്സാമ്പിൾസ് think breath പത്ത് ദ് എക്സാമ്പിൾസ് ദിസ് ബ്രീത്ത് പതിനൊന്ന് സ് എക്സാമ്പിൾ സ്വീറ്റ് പീസ് പന്ത്രണ്ട് സ് എക്സാമ്പിൾ സൂ ബൂസ് പതിമൂന്ന് ഷ് എക്സാമ്പിൾ ഷിപ്പ് ഫിഷ് പതിനാല് ഴ് എക്സാമ്പിൾസ് മെഷർ പ്ലഷർ പതിനഞ്ച് ഹ് എക്സാമ്പിൾസ് ഹോസ് ഹായ് പതിനാറ് ഷ് എക്സാമ്പിൾസ് ചെയർ ചേർച്ച് പതിനേഴ് 
ज एक्सापल्स जैम जच पद अलग एक्सापल्स मैन प्लम पत् अलग एक्सापल्स नट फन एक्सापल कि एक्सापल यु यलो इंड एक्सापल वाट वील इक्सापल ब्रिंग अलग एक्सापल लव फील इत्र सौंड्स आदमी नाम कॉन्सोनट प इतना मत वाईक पी ए वाईक इ सीमल कूड़ी चेरकण इक्रीन का ल वाईक ला ए वाईक आ सीमल कूड़ी चेरकण अब ई क्यों प्रत्येक श्रद्धि इवे का सीमल ओरों वाईक आवर्ती कनस आ सीमल पढ़ी अब पन्द्रे प्यो वोवल एट डिफ्तो अगे इवल इतनास आगे नापति ना स्पीच सौंडस इंग्लिश भाषल नाम वोवलसोनस करो सीमल वाईक कृत्य मनस इन रु एक्सइस को नमुक नोक ताक अडरलैन चेद कस एन जी आदल एस ता वरिटी अब स रु डब्ल्यू एस एच डब्ल्यु ता वरिटी सौंड व मू जे यु डी जी इ डी जी की ता वरिटी अब ज आचओ आर टी आई वरिटी अब ओ आज जी ई आर एल एस अल ई की ता वरिटी अब अ वि एस टी आदल वि की ता वरिटी अब व आच्स टेक्स्ट बुक ई एस ता वरुद्ध शिक्षा एस ता वर वे अब ज आई सी इ ता वर अब स आनी अड़ चोद डिफ्तों सौंड वाक कर्ड लिस्ट गांग प्ल वुड वूल मैन इन प्लई मात्र डिफ्तो ई ए डिफ्तो वरुद बाकी प्योर वोवलस रु फुट पूल प्रिम फील इवेंट डिफ्तो ओई ओय डिफ्तो इवे वरुद मू ग गामिट ग्रीनिंग ग्लाट गी इवे गौट डिफ्तो वरुद डिफ्तो इवे वरुद नाल खील ब्रिस्क षाख इवे खाइट डिफ्तो वरुद लिस्ट वह ई डिफ्तो इवे वरुद इत्र एक्सइस इन अड़ा ना पढ़ी वाले इंपॉर्ट आय मार्यू सिलब ए सिलब नमुक नोक ओनो अल कूड़ो सिलबिस्को एल वाकूर वै ओ यु वाकिल सिलबे अदायुना एमओ टी एच वाकिल रु सिलबिस्ु रुपयत नईवचको वाले सूक्ष्म श्रद्धि कैटा नमुक आ व्यसम अवा सा मदर एपर नमें नु तवण चल नमुक फील अदसमय यु आवण अब फील इतर ओर चलन नमुक और सिलब अब सिलब सौंडि और यूनिट साधारण और सिलब ववल सौंड सौंड चल का चल का और वाकिल एत्र ववल सौंडसाण अत्र सिलबिस्सु ववल सिलब प्रधान घटक अद ववल ने सिलब न्यूक्लियन वि साधारण हाइफन को सिलबिने अड़यालपुर 
ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫോണറ്റിക്സ് എന്ന വാക്ക് തന്നെ എടുത്താൽ മൂന്ന് വവൽ സൗണ്ട്സ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് മൂന്ന് സിലബിൾസ് ആണ് ഉള്ളതെന്ന് പറയാം വവൽസിനെ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ വി കൊണ്ടും കോൺസോണൻസിനെ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ സി കൊണ്ടും സൂചിപ്പിക്കാം അപ്പോൾ ക്യാറ്റ് എന്ന വാക്കിൻ്റെ സിലബിക് സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ എഴുതിയാൽ സി വി സി എന്ന് വരും നിങ്ങൾ സ്ക്രീനിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ അ എന്ന വവൽ സൗണ്ട് ആണ് സിലബിളിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസ് ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു വാക്കിൽ ഒരു സിലബിളേ ഉള്ളുവെങ്കിൽ അത് മോണോ സിലബിക് വേർഡ് ആണ് രണ്ട് സിലബിൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഡൈ സിലബിക് വേർഡ് ആണ് രണ്ടിൽ കൂടുതൽ സിലബിൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പോളി സിലബിക് ആണ് എക്സാമ്പിളായി ചില വേർഡ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം മോണോ സിലബിക് യു ഐ ഐ ഷി ഡൈ സിലബിക് ക്യാപ്റ്റൻ ഫാദർ ബെറ്റർ ഫോറസ്റ്റ് പോളി സിലബിക് എക്സാമിനേഷൻ ആക്യുറസി ഫോട്ടോഗ്രാഫർ റിപ്പീറ്റഡ്ലി ഇത്രയുമാണ് എക്സാമ്പിൾസ് അടുത്തതും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടോപ്പിക്ക് തന്നെയാണ് വേർഡ് സ്ട്രെസ് എന്താണ് ഇവിടെ പറയുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്നിലധികം സിലബിൾസ് ഉള്ള വാക്കുകളിൽ എല്ലാ സിലബിൾസിനും ഒരേപോലെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തല്ല ഉച്ചരിക്കുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്ന സിലബിളിനെ സ്ട്രെസ്ഡ് സിലബിൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഏത് സിലബിളിനാണോ ഊന്നൽ നൽകുന്നത് അതിനെ സ്ട്രെസ്ഡ് സിലബിൾ എന്ന് പറയുന്നു എം ഒ ടി എച്ച് ആർ എന്ന വാക്ക് നോക്കിയാൽ അതിൽ മ എന്ന സിലബിളിനാണ് സ്ട്രെസ് വരുന്നത് അതായത് ഊന്നൽ നൽകുന്നത് മത് ബി ഇ എൽ ഐ ഇ വി ഇ എന്ന വാക്ക് നോക്കിയാൽ അവിടെ രണ്ടാമത്തെ സിലബിളിനാണ് സ്ട്രെസ് വരുന്നത് നമുക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കാം ബിലീവ് ബിലീവ് ഇനി നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം സ്ട്രെസ് വരുന്ന സിലബിളിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ മുകളിലായി ഒരു വേർട്ടിക്കൽ സൈൻ കൊണ്ടാണ് അതായത് ലംബമായ ചെറിയൊരു വര കൊണ്ടാണ് സ്ട്രെസ് അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത് സ്ക്രീനിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക അടുത്തത് ടോണിക് സിലബിൾ എന്താണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിന് ചെറിയൊരു എഡിറ്റിംഗ് ആവശ്യമാണ് ഒരു ഇൻ്റർനേഷൻ യൂണിറ്റിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ സ്ട്രെസ് വരുന്ന സിലബിളാണ് ടോണിക് സിലബിൾ ഇൻ്റർനേഷൻ എന്താണെന്ന് ഉടൻ തന്നെ നമ്മൾ പഠിക്കും ഒരു കണക്റ്റഡ് സ്പീച്ചിൽ സാധാരണ കണ്ടൻ വേർഡ്സിനാണ് സ്ട്രെസ് കൊടുക്കുന്നത് അതേസമയം ഫങ്ഷണൽ വേർഡ്സിന് സ്ട്രെസ് കൊടുക്കാറില്ല ഇവിടെ കണക്റ്റഡ് സ്പീച്ച് എന്താണെന്നും കണ്ടൻ വേർഡ്സ് എന്താണെന്നും ഫങ്ഷണൽ വേർഡ്സ് എന്താണെന്നും നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം നമ്മൾ സെൻറ്റൻസുകളായി പറയുന്നതിനെയാണ് ഇവിടെ കണക്റ്റഡ് സ്പീച്ച് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് ഓരോ വാക്ക് പറയുകയല്ല സെൻറ്റൻസ് കംപ്ലീറ്റായി നമ്മൾ പറയുന്നു ഇനി കണ്ടൻ വേർഡ്സ് നൗൺ അജക്റ്റീവ് ആഡ്വർ മുതലായവയാണ് കണ്ടൻ വേർഡ്സ് അതേസമയം പ്രോനൗൺസ് പ്രിപ്പോസിഷൻസ് കൺജംഗ്ഷൻസ് ഓക്സിലറി വേർഡ്സ് തുടങ്ങിയവയാണ് ഫങ്ഷണൽ വേർഡ്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇതാണ് കണ്ടൻ വേർഡ്സിനാണ് സാധാരണ സ്ട്രെസ് നൽകുക ഫങ്ഷണൽ വേർഡ്സിന് സ്ട്രെസ് നൽകാറില്ല സ്ട്രെസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നിയമങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും അതല്പം പ്രയാസകരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഈ മേഖലയിലെ ഒരു എക്സ്പേർട്ടിന് മാത്രമേ ശരിയായ സ്ട്രെസ് കണ്ടെത്താൻ കഴിയൂ ഇനി അടുത്തതായി പറയുന്നത് സ്ട്രോങ് ഫോംസും വീക്ക് ഫോംസുമാണ് അതെന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കുകൾക്ക് സ്ട്രോങ് ഫോമും വീക്ക് ഫോമും ഉണ്ട് സ്ട്രെസ് ചെയ്യുന്ന കണ്ടൻ വേർഡ്സിന് സാധാരണ സ്ട്രോങ് ഫോമാണ് ഉള്ളത് എന്നാൽ മിക്ക ഫങ്ഷണൽ വേർഡ്സിനും ഒറ്റയ്ക്ക് പറയുമ്പോൾ സ്ട്രെസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് സ്ട്രോങ് ഫോമും സെൻറ്റൻസിൽ വരുമ്പോൾ സ്ട്രെസ് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് വീക്ക് ഫോമുമാണ് ഉള്ളത് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാൻ കുറച്ച് ഫങ്ഷണൽ വേർഡ്സ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എ എൻ ഡി എന്ന ഫങ്ഷണൽ വേർഡ് നമ്മൾ എടുത്താൽ അതിൻ്റെ സ്ട്രോങ് ഫോം ആൻഡ് എന്നാണ് വീക്ക് ഫോം ആൻഡ് ഇൻ ഇൻറ്റ് എന്നൊക്കെയാണ് ഐ എസ് എന്ന വാക്കെടുത്താൽ അതിൻ്റെ സ്ട്രോങ് ഫോം ഇസ് എന്നാണ് അതേസമയം വീക്ക് ഫോം ഇസ് എന്നാണ് എ എസ് എന്ന വാക്കെടുത്താൽ അതിൻ്റെ സ്ട്രോങ് ഫോം ആസ് എന്നാണ് അതേസമയം അതിൻ്റെ വീക്ക് ഫോം ഇസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇസ് എന്നാണ് എ ആർ ഇ എന്ന വാക്കെടുത്താൽ അതിൻ്റെ സ്ട്രോങ് ഫോം ആ എന്നാണ് അതേസമയം വീക്ക് ഫോം എ എന്നാണ് ടി എച്ച് എ ടി എന്ന വേർഡ് എടുത്താൽ അതിൻ്റെ സ്ട്രോങ് ഫോം ദാറ്റ് എന്നാണ് അതേസമയം വീക്ക് ഫോം ദറ്റ് എന്നാണ് ടി എച്ച് ഇ എന്ന വാക്കെടുത്താൽ അതിൻ്റെ സ്ട്രോങ് ഫോം ദി എന്നാണ് അതേസമയം വീക്ക് ഫോം ദി അല്ലെങ്കിൽ ദ് എന്നാണ് ഇനി നമുക്കിവിടെ ഒരു സെൻറ്റൻസ് കൂടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം കിൻ ദി ഓഷൻ ആൻഡ് സ്കൈ ബി ദി സെയിം കളർ ഈ സെൻറ്റൻസിൽ ക്യാൻ്റെ വീക്ക് ഫോം ആയ
അല്ലെങ്കിൽ വൈബ്രേഷൻ്റെ ആവൃത്തിയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പിച്ച് ഉയർന്ന റേറ്റിൽ വോക്കൽ കോഡ് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഹൈ പിച്ചാണ് വൈബ്രേഷൻ്റെ എണ്ണം കുറവാണെങ്കിൽ അത് ലോ പിച്ചാണ് ഇനി പിച്ചിലുണ്ടാകുന്ന അതായത് സംസാരത്തിൻ്റെ പിച്ചിലുണ്ടാകുന്ന ഉയർച്ചയും താഴ്ചയുമാണ് ഇൻ്റർനേഷൻ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഇൻ്റർനേഷൻസിനെ പറ്റിയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് ഒരു സിലബിളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ലോ പിച്ചിൽ നിന്ന് ഹൈ പിച്ചിലേക്ക് സ്വരം പോവുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് റൈസിംഗ് ഇൻ്റർനേഷൻ എക്സാമ്പിൾ റൈറ്റ് ഇനി ഒരു സിലബിളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഹൈ പിച്ചിൽ നിന്ന് ലോ പിച്ചിലേക്ക് നമ്മുടെ സ്വരം പോവുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫോളിംഗ് ഇൻ്റർനേഷൻ എക്സാമ്പിൾ റൈറ്റ് റൈസിംഗ് ഇൻ്റർനേഷനെ കാണിക്കാൻ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ വലത്തോട്ട് ചരിഞ്ഞ വരെയും ഫോളിംഗ് ഇൻ്റർനേഷനെ കാണിക്കാൻ ഇടത്തോട്ട് ചരിഞ്ഞ വരെയുമാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് സാധാരണ റൈസിംഗ് ഇൻ്റർനേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എസ് ഓർ നോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് റിക്വസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാക്സ് തുടങ്ങിയവയിലാണ് ഇവിടെ എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്ന് ഒരു എസ് ഓർ നോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഈസ് ഇസ് യുവർ കൗട്ട് കൗട്ടിൻ്റെ ഭാഗത്ത് പിച്ച് ഉയരുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക രണ്ടാമതായി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗാണ് എക്സാമ്പിളായി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഷി കെയിം ഹിയർ ഡിഡിൻ ഷി ഷി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പിച്ച് ഉയരുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഫോളിംഗ് ഇൻ്റർനേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഡബ്ല്യു എച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇമ്പറേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാക്സ് മുതലായവയിലാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാക്സ് റൈസിംഗ് ഇൻ്റർനേഷൻ്റെ കൂട്ടത്തിലും നമ്മൾ പറഞ്ഞു സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ച് രണ്ട് തരത്തിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാക്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം ഇവിടെ അവസാന ഭാഗങ്ങളിലാണ് ഫോളിംഗ് ഇൻ്റർനേഷൻ വരുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഒന്ന് ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ദൈ പ്ലൈ ക്രിക്കറ്റ് ഓൺ സൺഡേയ്സ് രണ്ട് ഒരു ഡബ്ല്യു എച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വൈ ഡിഡ് ഷി ഗോ ടു പൂനെ മൂന്ന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് ആണ് ദി വൈസ് ഹാപ്പി ഈസ് ഇൻ ഷി നാല് ഒരു ഇമ്പറേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ആണ് കം ആൻഡ് ഡാൻസ് വിത്ത് മീ ഇവിടെ ഓരോ സെൻറ്റൻസിൻ്റെയും അവസാന ഭാഗം ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ഇൻ്റർനേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ അടുത്തതായി പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇന്ത്യക്കാർ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന ചില തെറ്റുകളെ പറ്റിയാണ് അതായത് ഇന്ത്യൻ ഇംഗ്ലീഷിലെ ചില തെറ്റിദ്ധാരണകൾ അല്ലെങ്കിൽ റിസീവ്ഡ് പ്രൊനൗൺസിയേഷനുമായി വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ ഇവിടെ ജനറലായി ഇന്ത്യക്കാരുടെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ മലയാളികൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ പറയണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ഒന്ന് ആ എന്നതിന് പകരം ആ എന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നു അതായത് ആപ്പിൾ എന്നതിന് പകരം ആപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നു രണ്ട് സ് എന്നതിന് പകരം സ് എന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നു അതായത് സു എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം സു എന്ന് പറയുന്നു അടുത്തത് വ് എന്നതിന് പകരം വ് എന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നു അതായത് വാട്ടർ എന്നതിന് പകരം വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നു അടുത്തത് സ് എന്നതിന് പകരം ദ് എന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നു അതായത് സോട്ട് എന്നതിന് പകരം ദോട്ട് എന്ന് പറയുന്നു അടുത്തത് ഡിഫ്തോങ്സിൻ്റെ തെറ്റായ ഉപയോഗമാണ് അതായത് ജോയ് എന്നതിന് പകരം ജി എന്ന് പറയുന്നു അടുത്തത് ഇർ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അനാവശ്യമായ ഉപയോഗമാണ് മത് എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം മദർ എന്ന് പറയുന്നു ഇത്രയുമാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കോമൺ ആയിട്ടുള്ള തെറ്റുകൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ മാതൃഭാഷയുടെ സ്വാധീനവും ഇംഗ്ലീഷ് എഴുതുന്നത് പോലെ വായിക്കാത്തതുമൊക്കെയാണ് ഉച്ചാരണത്തിൽ ധാരാളം തെറ്റുകളും തെറ്റിദ്ധാരണകളും വരാനുള്ള കാരണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല രീതിയിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് ഫോനറ്റിക്സ് നന്നായി പഠിച്ച് നമ്മുടെ ഉച്ചാരണം മനോഹരമാക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് ഇത്രയുമാണ് ഫോനറ്റിക്സ് എന്ന ടോപ്പിക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ പഠിച്ച പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്ന് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇംഗ്ലീഷ് അതായത് റിസീവ്ഡ് പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ രണ്ട് സ്കോപ്പ് ഓഫ് ഫോനറ്റിക്സ് മൂന്ന് ഫോനറ്റിക്സ് നാല് വവൽ സൗണ്ട്സ് അതിൽ തന്നെ ഷോർട്ട് വവൽസ് ലോങ് വവൽസ് ആൻഡ് ഡിഫ് തോംസ് അഞ്ച് കോൺസോണൻറ്റ് സൗണ്ട്സ് ആറ് സിലബിൾ അതിൽ തന്നെ മോണോ സിലബിക് ഡൈ സിലബിക് പോളി സിലബിക് വേർഡ്സ് ഏഴ് വേർഡ് സ്ട്രെസ് അതിൽ തന്നെ സ്ട്രെസ്ഡ് സിലബിൾ ആൻഡ് ടോണിക് സിലബിൾ എട്ട് സ്ട്രോങ് ഫോംസ് ആൻഡ് വീക്ക് ഫോംസ് ഒമ്പത് പിച്ച് ആൻഡ് ഇൻ്റർനേഷൻ അതിൽ തന്നെ റൈസിംഗ് ഇൻ്റർനേഷൻ ആൻഡ് ഫോളിംഗ് ഇൻ്റർനേഷൻ പത്ത് സം കോമൺ മിസ്കൊൺസെപ്ഷൻസ് ഇൻ ഇന്ത്യൻ ഇംഗ